提到中国篮球，你脑海里第一个浮现的身影是谁？我第一个想到的是姚明，那个曾经中国篮球史上的风云人物，在篮球场上的姚明叱咤风云，虽然很大只，但一点也没有傻大个的感觉。在水深四海的美职男篮 NBA， 也能够混出个名堂。尽管将大半的时间泡在球馆里，没有在教室里读过多少书，但他给外界人的感觉还是很聪明的，说话表达也都幽默风趣，展现出了高情商。再加上出色的英语天赋，让他很快便是融入进了异国他乡。这一点是巴特尔、王治郅等人都做不到的。2008年的中国男篮，算是男篮组建以来有一个黄金时代。在姚明这个亚洲第一中锋的带领下，中国男篮也是众望所归。打进了世界前八强的行列之中。依稀记得， 2008年的8月16日，那天是中国男篮小组赛的生死战。在该场比赛里，中国男篮最终以5 9九比五十的成绩战胜了强大的德国男篮，成功杀出了死亡小组晋级八强。尽管在最后的四分之一决赛上输给了立陶宛，遗憾止步八强，但还是追平了中国男篮奥运的最好成绩。那一年的姚明，即是中国队的当家球星，也是休斯顿火箭队的当家球星，全明星首发球员，是当时 NBA 放眼全联盟最优秀的中锋之一，篮下技术十分的全面。当一个两米二十六的大个在你面前玩后仰时，你就知道他有多恐怖了。奥尼尔如今还心有余悸。然而，就是这么一个在篮球场上叱咤风云的聪明人物，在当了篮协主席后，确实连一碗水端平都做不到。这三年里，他究竟都做了什么，就让球迷们如此失望？今年年初是姚明当选中国篮协主席三周年的日子，在这三年的时间里，中国篮球的大环境发生了天翻地覆的变化，无论是男篮还是女篮，但对于姚明这个主席的风评。却是褒贬不一，甚至于不乏一些失望的差评。首先说一下姚明做的好的地方，外界一致认为姚明上台后做的最好的地方，就是对中国女篮的成功改革。在姚明的坚持下，许明明也是为如今的女篮国家队打造出了一支很有希望的队伍，展现出了能与世界顶级强队抗衡的水准。不光在先前奥运的预选赛上。击败了篮球强国西班牙，还在世预赛上以33分的巨大分差战胜了世界排名第三的法国女篮，涌现出了像李月荣、韩旭等这些优秀的国手，甚至得到了 WNBA 抛出的橄榄枝。可见这些姑娘们的优秀，如今也已是成功拿到了世界杯的门票。可以说，如今的女篮是承载了姚明的希望，但在男篮的改革方面，就是两极反转了。当上任的姚明将男篮分为红蓝两队，分别由李楠和杜峰执教。来进行良性竞争，这让更多球员能够得到代表国家出征的机会。但最终李楠的选择却成了一个遗憾。在家门口对阵波兰的比赛，由于李楠在比赛中暴露出了严重的经验指挥问题，使得错失了在家门口的世界杯，直接进军奥运的机会。刚当上篮协主席，就让男篮无缘奥运会，这也是姚明的一个遗憾。篮球场上叱咤的姚明，自打当了篮协主席后，为何连一碗水都无法端起？且不提自姚明上任以来，中国男子篮球队首次无缘奥运会，如今的中国男篮和 NBA 一般，竟呈现出了南北对立的局面，这就有些莫名其妙。在先前中国男篮的历史上，还从未出现过两派互喷的恶劣文化，如今却以北派的辽宁代表和南派的广东代表为首，两派的粉丝在网络上进行着国粹交流，其次就是球场上裁判员的执法问题。众所周知，篮球是一项有着激烈对抗的运动，这也就意味着裁判员需要绝对的公平公正，至少要一碗水端平。但如今的 CBA 联赛却出现了诸多裁判的上升问题，不管是有意还是无意，亦或是本身的水平问题，球场上总是经常出现一些让人无法理解的哨声。在这还有联赛的体育风尚逐渐下降，球队之间过于伤人的现象频发。资本赛季开赛以来，经常出现牙齿掉的、鼻梁骨短的，还有出现脑震荡的比比皆是。而最最让人反感的就是个人印象。常看球赛的球员都能够看出来，姚明有些过于偏袒某些球队，这也不是什么秘密了。广东队夺冠，姚明亲自现身出席颁奖，笑得跟朵花一样。辽宁夺冠以后，却是连个人影都没有。如果说这次是因口罩原因，那全运会夺冠又该如何解释？郭艾伦常年稳居联盟得分第一，又为何时至今日？连做 MVP 奖杯都没有了，这些都令人无法服众。从运动员直接跳到篮协主席，这道路是否太顺了呢？对于姚明上台后的做法，你们又是如何看待的呢？